ഹലോ എവരി വോൺ ഐ എം ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻത്തിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം The value of pi up to 50 decimal places is given below. That is, pi is the value of pi. That is, it is the decimal places where it is the value of pi. What is it? Make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point. That is, it is the value of pi. That is, it is the value of pi. That is, it is the point of the decimal point. That is, it is the value of pi. പ്ലേസസ് വരെയുള്ള എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ നമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റാണ് ആ എന്താണ് നമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഈ ഡിജിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ അവരത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ന് ഈ പോയിന്റിന് മുമ്പുള്ള ത്രീ നോക്കാനേ പാടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഡിജിറ്റുകൾ മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഡിജിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേ മിസ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഡിജിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാലി മാർക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേട്ടോ മിസ്സിന് തൊണ്ട തീരെ വയ്യ ഒച്ചയെടുക്കാൻ തീരെ പറ്റുന്നില്ല നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് ഒച്ചയെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ മിസ്സിന് വീഡിയോ ഇടാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന് തന്നെ പറ്റില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വിചാരിച്ചു എക്സാം വരുന്നതല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ തീർക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മിസ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ നമുക്ക് എഴുതാം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ളതാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ദെൻ നയൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ആദ്യമേ വൺ ആണ് സോ അത് വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അടുത്തത് ഫോർ ആണ് സോ അത് ഫോറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അടുത്തതും വൺ ആണ് സോ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് സോ അത് ഫൈവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ദെൻ നയൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് Then next to one three, next to one five, next to one eight, next to one nine, next to one seven, next to one random nine. നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ മിസ്സായി പോകും അടുത്തത് ടു അടുത്തത് ത്രീ അടുത്തത് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഫോർ അടുത്തത് സിക്സ് അടുത്തത് ടു അടുത്തത് വീണ്ടും സിക്സ് അടുത്തത് ഫോർ അടുത്തത് ത്രീ അടുത്തതും ത്രീ സോ അഞ്ചാമത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു അടുത്തത് എയ്റ്റ് അടുത്തതും ത്രീ അടുത്തതും ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻ അടുത്തത് നയൻ പിന്നെ ഫൈവ് പിന്നെ സീറോ ഓക്കെ നയൻ ഫൈവ് സീറോ നയൻ എവിടെ പിന്നെ അടുത്തത് ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്തത് സീറോ ഓക്കെ എന്തായാലും ശരി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തോണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോക്കാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് മൂന്നോ മിസ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ടു അടയാളപ്പെടുത്തി അടുത്തത് എയ്റ്റ് 
പിന്നെ എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഫോർ വൺ നയൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഇതാണ്ടേ ദൻ വൺ ഇതാണ്ടേ അടുത്തത് നയൻ ഓക്കെ മീൻസ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് സെവൻ വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ സെവൻ എവിടെ ഇതാണ്ടേ വൺ ഇതാണ്ടേ പിന്നെ അടുത്തത് സിക്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് നയൻ ത്രീ നയൻ നയൻ ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് നയൻ ത്രീ നയൻ നയൻ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ ഓക്കെ ത്രീ പിന്നെ സെവൻ പിന്നെ ഫൈവ് പിന്നെ വൺ പിന്നെ സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എടുത്ത് എഴുതാം ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ദ ഇതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാലി മാർക്കിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ചോട്ട ഈ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഒരേ നമ്പർ പോലും മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ദൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ദൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി 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 ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തതിനകത്ത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അതായത് ടോട്ടൽ ചെയ്തതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കറക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് പോലും മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒക്കറിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വന്നതും ലീസ്റ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും കുറവ് തവണ വന്നതുമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് ഏതാണ് ഏ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീയും നയനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് എഴുതാം മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒക്കറിംഗ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ഡിജിറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് നയൻ ഇനി ആരാണ് അടുത്തത് ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒക്കറിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ഇതിൽ ഏതാണ് ടു ആണ് അല്ലേ അല്ലേ സോറി ടു അല്ല രണ്ട് തവണ വന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റ് നോക്കേണ്ടുള്ളത് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതെന്താ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിജിറ്റുകൾ എത്ര തവണയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ എന്താണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടുള്ളത് സീറോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ വി ആർ ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ദേ വാഷ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീക്ക് ദ റിസൾട്ട്സ് വേ ഫൗണ്ട് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് മുപ്പത് കുട്ടികളോട് അവർ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാനായിട്ട് ചിലവഴിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എത്ര ടൈം ആണ് അവർ ചിലവഴിച്ചതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മേക്ക് എ ഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഫോർ ദിസ് ഡേറ്റ ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ്
സോറി ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ എഴുതത്തില്ല ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ എഴുതത്തില്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഫൈവ് അപ്പം ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫൈവ് വേണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് വിത്ത് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തോ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എന്തുമായിരിക്കണം ഫൈവ് ടു ടെന്നും ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് ഇതേ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ആണ് ടാലി മാർക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് ഫൈവ് ടു ടെൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കണം കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് ഫൈവ് ടു ടെൻ വേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം മിസ്സ് ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് ഫൈവ് ടു ടെൻ എന്ന് എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ആണേ അപ്പം നമ്മൾ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളടുത്ത് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതാ നോക്കിക്കാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇതാ സിക്സിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് സിക്സ് ടു ടെന്നിൽ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ വേണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്തിൽ നിന്നാണ് സീറോ ടു ഫൈവ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ആകുമ്പം ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഇവരുടെ ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് എന്ത് തന്നെ വന്നു ഫൈവ് തന്നെ വന്നു കണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർവൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ടെൻ തന്നെ എഴുതാനും പറ്റി കണ്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാടിക്കയറി എഴുതി വെച്ച് കളയരുത് കാരണം അവർ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എന്നല്ല അതിലൊരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ വേണമെന്ന് അവർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ തുടങ്ങേണ്ടുള്ളത് സീറോ ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലോ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് എവിടെ വരെ നിർത്തേണ്ടുള്ളതെന്നും കൂടി അറിയണ്ടേ എവിടെയാണ് ട്വൽവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് അല്ല ഇതാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ വേണം ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഓഹോ അപ്പോൾ മിസ്സിന് കണ്ണും കാണാൻ വയ്യാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി വരെ കൊടുക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ അതിനകത്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എവിടെ വരെയാണ് ട്വൻറ്റി വരെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ് ഓക്കെ അവിടെ വരെ മതി ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ വൺ എവിടെ വരും ദ ഇവിടെ വരും സീറോ ടു ഫൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ സിക്സ് എവിടെ വരും ഇവിടെ ദൻ ടു എവിടെ വരും ഇവിടെ ദൻ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട കേട്ടോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക സീറോ ടു ഫൈവിൽ എപ്പോഴും നമ്പേഴ്സ് സീറോ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഈ ഫൈവ് വരുത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്പർ ഒരിക്കലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ല എന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സീറോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നും ഈ ഫൈവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന
ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒരിക്കലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ല എന്ന് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ടെൻ ടു ടു എവിടെയാണ് ഇവിടെ അടുത്തത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എവിടെ വരും ഇവിടെ അടുത്തത് ഫൈവ് ഫൈവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തത് നയൻ നയൻ എവിടെ വരും ഇവിടെ കാരണം ഫൈവ് ടു ടെന്നിൻ്റെ അകത്ത് നയനും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് സിക്സ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തത് സെവൻ അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തത് ട്വൽവ് ട്വൽവ് എവിടെ വരും ഇവിടെ ഇപ്പം ശരിയായി അല്ലേ സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇവർ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പം ടെൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി അടുത്തത് എത്രയാണ് വന്നത് ഫൈവ് അടുത്തത് എത്രയാണ് വന്നത് ടു സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നോക്കാം ഇത്ര മൊത്തം മുപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്താണ് സർവേ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി തേക്കട്ടെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി അപ്പം നമ്മളൊന്നും മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെയാണ് അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ വാച്ച് ടെലിവിഷൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ മോർ അവേഴ്സ് എ വീക്ക് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികൾ ടെലിവിഷൻ കണ്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റീനിൽ കൂടുതൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ എവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിൽ കൂടുതലും ഏത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ മോർ ദാൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ എത്ര കുട്ടികളാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആൻസർ ടു ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ 